வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முர்லிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கத்திரிக்காய் ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து நம்ம நீங்க நம்ம எப்பயுமே வீட்டுல பண்ற நார்மல் ரசம் தான் அதுல கத்திரிக்காய் சேர்த்து பண்ண போறோம் அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க என்னென்ன வேணுங்கிறதையும் சொல்றேன் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காயா இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் வந்து வாய் வந்து வகுந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நாலா அதுக்கப்புறம் பருப்பு ஒரு கரண்டி பருப்பு நான் வேக வச்சு கரைச்சி ரெடியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி அப்புறம் புளி தண்ணி வந்து நல்லா ஒரு சின்னதா நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரசப்பொடி வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ரசப்பொடி நீங்க உங்க காரம் போட்டிருப்பீங்களே அது தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் அப்புறம் பெருங்காயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கடுகு அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாம் மஞ்சள் பொடி வந்து நம்ம ரசப்பொடியிலே போட்டிருக்கிறதுனால போட வேண்டாம் கத்திரிக்காய் புளித்தண்ணி அப்புறம் உப்பு வெள்ளமும் சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் புளியோட எருப்பு போகிறதுக்காக தான் நான் வெள்ளம் சேர்க்குறேன் அப்புறம் பெருங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கத்திரிக்காய் வேக வரைக்கும் ஒரு கொதி வரட்டும் கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் மூடி வைப்போம் பாருங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வந்துருக்கும் இப்போ வந்து ரசப்பொடி சேர்த்துடலாம் ரசப்பொடி போட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி இது பருப்பு ஜெலத்தெல்லாம் சேர்க்கலாம் பாருங்க ரசப்பொடி போட்டோடனே நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ வந்து பருப்பு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை விட்டுடலாம் அதனால் எப்பயும் ரசம் வைக்கிற மாதிரி நுரைச்சி வரும்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் நுரைச்சி வரணும் நுரைச்சி வருது பார்த்தீங்களா தெரியுதா இந்த சைப்ப வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நெய்யில் தான் தாளிச்சு கொட்ட போகிறேன் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கோல் ப்ரெஸ்ல ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாரும் அவங்க வந்து பஃபலோ கீ அப்புறம் வந்து கவு கீ ரெண்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது மட்டும் நாட்டு சக்கரை அப்புறம் கருப்பட்டி இதெல்லாம் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்சதுன்னா அவங்கள ஒரு வாட்டி வர சொல்லி இதோடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன் அவங்க நான் நம்பரையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் வேணுங்கிறவங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம தாளிச்சு கொட்டிடலாம் ரசத்துக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து பஃபலோ கீ யூஸ் பண்ணுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இங்கே ஒரு கீ பாட்டில் வச்சுருந்தேன் அது என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து கவு கீ அதுவும் நல்லா இருக்கு கடுகு சீரகம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கத்திரிக்காய் ரசம் ரெடி ஆகிடுது பாருங்க கத்திரிக்காய் ரசம் ரசம் வந்து நம்ம நார்மல் பண்ணுறது தான் அதில் நான் கத்திரிக்காய் சேர்த்துருக்கேன் அது மாதிரி ரசத்துக்கு வந்து நெய்யில் தாளிச்சு கொட்டினா தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நெய் வாசனை பிடிக்கலன்னு நார்மல் எண்ணெயில் கூட தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் கண்டிப் இது வந்து சூடாக சாதத்தில் நெய்யை விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் லைக்ஸும் கமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ந